పాడి పంట రెండు రైతుకు రెండు కళ్ళు ప్రకృతి కరుణతో ముడిపడ్డ మన వ్యవసాయంలో ఒక్క పంటపైనే ఆధారపడిన చిన్న సన్నకారు రైతు బతుకులు దుర్భరంగా మారిన పరిస్థితులెన్నో మనకు కళ్లకు కడుతున్నాయి అతివృష్టి అనావృష్టి అస్తవ్యస్త వర్షపాతం ప్రకృతి ప్రకోపాలు చీడలు పీడలు ధరల ఆటుపోట్లతో వ్యవసాయం కునారిల్లుతుంటే కాస్తో కూస్తో రైతు తెప్పరిల్లేది అనుబంధ రంగాల వల్లే పాడి కోడి గొడ్డు గోదా ఉండి దాన్ని సేద్యంతో అనుసంధానించగలిగితే మెరుగైన ఫలితాలు సాధించవచ్చని ఏడాదంతా ఎంతో కొంత ఆదాయాన్ని సమపార్జించడం ద్వారా వ్యవసాయంలో ఉండే రిస్కులను అధిగమించి బతుకుబండిని సాఫీగా సాగించవచ్చని అభ్యుదయ రైతులు రుజువు చేస్తున్నారు కూడా అలా పంటలే కాక పండ్ల తోటలకు విస్తరించి దానికి పాడి పశువులు కోళ్లు జీవాలను జోడించి పంట నుంచి వచ్చింది పసుగణానికి పసుగణం నుంచి వచ్చిన వ్యర్థాన్ని పంటకు అర్ధవంతంగా వినియోగించడం వల్ల ఒనగూరే లాభాలెన్నో మీకు తెలుసా దీనివల్ల వనరులన్నింటినీ సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవచ్చు ఎలాంటి ఢక్కామొక్కీలు లేకుండా ఒక రైతు తన జీవనాన్ని సంతోషంగా సాగించవచ్చు నలుగురైదుగురితో కూడిన ఒక రైతు కుటుంబ జీవనం సాఫీగా సాగించే ఒక మోడల్ వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని రాజేంద్రనగర్లోని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం రూపొందించింది ఒక హెక్టార్ విస్తీర్ణంలో ఇందుకు రూపకల్పన చేసింది ఇందులో ఏ రంగానికి ఎంత భూ విస్తీర్ణాన్ని కేటాయించవచ్చు వ్యవసాయానికి కేటాయించిన భూమిలో ఆ రైతు ఏ ఏ పంటలు పండించుకోవచ్చు ఇంటి అవసరాలకు కావలసిన ధాన్యం పప్పులు పాలు గ్రుడ్లు మాంసం కాయగూరలు పండ్లు వంట గ్యాస్ను ఎలా సమకూర్చుకోవచ్చు వ్యర్థాలను ఎలా వినియోగించుకోవడం వంటి అన్ని సందేహాలను తేట తెల్లపరిచే ఆ సమీకృత వ్యవసాయ క్షేత్రం గురించి ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ గోవర్ధన్ మాటల్లో విందాం హెక్టార్ పొలంలో డెబ్బై శాతం భూమిని పంటల సాగుకు మాత్రమే వినియోగించాలి ఇరవై శాతం భూమిని ఉద్యాన పంటలు లేకపోతే పశుగ్రాస పంటలు అంతర పంటలుగా వాడుకోవాలి ఇంకొక పది శాతం భూమిని పశువులు మేకలను పాకలకు కానీ నివాస యోగ్యమైన ఇంటిని తయారు చేసుకోవడానికి కానీ వాడుకోవాలి ఈ మిశ్రమ వ్యవసాయంలో ఒక చిన్న రైతుకు అనుకూలమైన యూనిటు రెండు గేదెలు ఒక ఇరవై గొర్రెలు ఒక రెండు వందల కోళ్ళు వీటిని గనక మీరు పెంచుకున్నట్లయితే ఆదాయము రెండున్నర లక్షలకు పైనే మనం నికరాదాయం పొందవచ్చు అని చెప్తున్నాం మిశ్రమ వ్యవసాయం చేపట్టాలి అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా గేదెలు గొర్రెలు కోళ్ళు అన్నీ ఉంటేనే మిశ్రమ వ్యవసాయం చేపట్టాలి అనేది నియమం కాదు రైతుకున్న ఆర్థిక స్తోమతను బట్టి రైతు ఏదో ఒక దాంతో మొదలుపెట్టి క్రమక్రమంగా వీటన్నిటినీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు ముందు పంటల ప్రణాళిక తయారు చేసుకొని దాని ప్రకారం వ్యవసాయం చేపట్టాలి ఐదుగురు కుటుంబ సభ్యులు ఉన్న ఒక కుటుంబంలో దాదాపు ఎనిమిది వందల యాభై కిలోల చిరుధాన్యాలు కావాలి అరవై కిలోల నూనె కావాలి వంద కిలోల పప్పు కావాలి వీటిని పొందే రకంగా పంటల ప్రణాళిక అనేది రైతు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఒక అర ఎకరా పొలంలో కనుక వరిని సాగు చేసుకున్నట్లయితే ఖరీఫ్ సీజన్లో దాదాపు పన్నెండు నుంచి పదమూడు క్వింటాళ్ళ వడ్లు వస్తున్నాయి పప్పు దినుసుల కోసము కందులను కానీ పెసలను కానీ సాగు చేసుకోవచ్చు ఇవి ఏక పంటగా సాగు చేసుకోవచ్చు లేదా మిగతా పంటలలో అంతర పంటగా కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు అర ఎకరా పొలంలో అంతర పంటగా మూడు వరుసల మొక్కజొన్న ఒక వరుస కంది వేసుకుంటున్నప్పుడు మొక్కజొన్న నుంచి రైతుకు పద్నాలుగు క్వింటాళ్ళ మొక్కజొన్న దిగుబడితో పాటు అంతర్ పంటగా సాగు చేసిన కంది నుంచి ఒక క్వింటాల్ వరకు కందులు ఉత్పత్తి అవుతాయి ఈ రకంగా ఉత్పత్తి అయిన మొక్కజొన్నను రైతు దానగా తయారు చేసుకొని పశువులకు కానీ లేదా కోళ్లకు కానీ లేక గొర్రెలకు కానీ దానగా వాడుకోవచ్చు పత్తిని అంతర్ పంటగా పెసరతో చేసుకున్నప్పుడు ఒక అర ఎకరా భూమిలో దాదాపు నాలుగు నుంచి ఐదు క్వింటాళ్ళ పత్తితో పాటు ఒక క్వింటలు పెసర కూడా మనకు రైతుకు లభిస్తుంది ఇదే రకంగా పావు ఎకరం నుంచి అర ఎకరా పొలంలో ఖరీఫ్ సీజన్లో మొక్కజొన్న గనక వేసుకొని మొక్కజొన్నను కోసుకున్న తర్వాత రబీ సీజన్లో అదే ప్రాంతంలో గనక వేరుశనగ వేసుకున్నట్లయితే పావు ఎకరా పొలంలో నాలుగు క్వింటాళ్ళ వేరుశనగ దిగుబడి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ నాలుగు క్వింటాళ్ళ వేరుశనగ నుండి రైతుకు కావాల్సిన నూనె అవసరాలు 
ఒక కుటుంబానికి అరవై కిలోల నూనె అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నూనె అంతా కూడా ఈ వేరుశనగ నుంచి రైతుకు పొందే అవకాశం ఉంది ఈ రకంగా ఒక మిశ్రమ వ్యవసాయం చేపట్టిన ఏ రైతుకైనా సరే తన కుటుంబానికి కావాల్సిన చిరుధాన్యాలు పప్పు దినుసులు నూనె అంతా కూడా ఈ మిశ్రమ వ్యవసాయం ద్వారా పోషక భద్రత అనేది ఆ రైతు కుటుంబానికి లభిస్తుంది ఇదే కాకుండా రైతుకు అదనంగా ఒక రెండు వందల స్క్వేర్ మీటర్ ఏరియాలో రైతు కనుక కిచెన్ గార్డెన్ వేసుకున్నట్లయితే కూరగాయల పోషక అవసరాలు కూడా ఆ రైతు కుటుంబానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒక అర ఎకరా భూమిలో కనుక రైతు మామిడి జామ సీతాఫల్ రైతుకు ఆ ప్రాంతంలో ఏ తోటలైతే బాగా వస్తాయో ఆ తోటలను ఎంచుకొని సాగు చేసుకోవచ్చు అంతర పంటలుగా హెడ్జ్ లూసర్ను కానీ లూసర్ను కానీ ఇటువంటి లెగ్యూమ్ జాతికి సంబంధించిన పశుగ్రాసాలను కనుక మనం సాగు చేసుకున్నట్లయితే పశుగ్రాసాల కొరతను అధిగమించి నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత ఉద్యానవన పంటల ద్వారా కూడా మనము ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది బహువార్షిక పశుగ్రాసాలలో ఈ మధ్య కాలంలో కో ఫోర్ కో ఫైవ్ సూపర్ నేపియర్ లాంటి గడ్డి చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇవి ఒక ఎకరాకు నాలుగు వందల టన్నుల వరకు దిగుబడి వచ్చే మంచి పశుగ్రాసాలు పావు ఎకరంలో కనుక సూపర్ నేపియర్ కానీ కో ఫోర్ కానీ పెంచుకుంటూ అంతర్ పంటగా పెంచిన హెడ్జ్ లూసర్ను వాటితో పసు పప్పు జాతి పశుగ్రాసం కింద వాడుకున్నట్లయితే ఈ పశువులను అన్నింటినీ కూడా చాలా ఆరోగ్యంగా పెంచుకునే అవకాశం ఉంది రైతుకు కావాల్సిన పోషక భద్రత ఆహార ధాన్యాలన్నీ కూడా ఈ పంటల సరళి నుంచి పండ్లు ఉద్యాన పంటల నుంచి కూరగాయలు కిచెన్ గార్డెన్ నుంచి పొందడం ద్వారా అదనంగా రైతు కుటుంబానికి ఖర్చు అంటూ ఉండదు ఆవుల ద్వారా గొర్రెల ద్వారా ఈ కోళ్ళ ద్వారా వచ్చే ఆదాయం అంతా కూడా రైతుకు మిగులుతుంది ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే మనం కో ఫోర్ కో ఫైవ్ కానీ స్వీట్ కార్న్ సొప్ప కానీ మొక్కజొన్న సొప్పను కానీ సీజన్లో ఎక్కువగా లభించినప్పుడు వీటిని చాఫింగ్ చేసుకొని తైలేజ్ చేసుకోవడం ద్వారా మనము మేతను నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు ఈ రకమైన పద్ధతుల ద్వారా మేతను రుచిగా తయారు చేసుకోవడమే కాకుండా లభ్యత లేని సమయంలో సైలేజ్ని మనం మళ్ళీ తిరిగి వాడుకున్నట్లయితే సరైన మోతాదులో పశుగ్రాసం లభించడము ఆరోగ్యంగా ఉండడం అనేది లభిస్తుంది పెద్ద మోతాదులో సైలేజీ పిట్టు తయారు చేసుకోలేని రైతులకు డ్రమ్ పద్ధతిలో సైలేజ్ చేసుకోమని కూడా మేము సిఫారసు చేస్తున్నాము యాభై అరవై రోజులకు ఆ సైలేజ్ గడ్డి మాగి చాలా రుచికరంగా తయారవుతుంది పశువులు బాగా తింటాయి ఈ మిశ్రమ వ్యవసాయంలో చాలా మంచి విషయం ఏంటంటే వ్యవసాయాన్ని సుస్థిరత వ్యవసాయం చేయాలి పశువుల నుంచి ఒక పదహారు టన్నులు గొర్రెల నుంచి ఒక మూడు టన్నులు కోళ్ళ నుంచి ఒక టన్ను దాదాపు ఇరవై టన్నుల పశువుల పెంట లభించే అవకాశం ఉంది ఈ పశువుల పెంటను రైతులు తన పొలంలో వేసుకోవడం ద్వారా ఖరీఫు రబ్బీలో కనుక రైతులను వేసే ఎరువులను కనుక మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే సంవత్సరానికి మూడు వందల కిలోల నత్రజని ఎరువులను వాడుతున్నాడు ఒక హెక్టార్కు అందునుంచి అరవై శాతం ఎరువులను ఈ ఇరవై టన్నుల పశువుల పెంట వేయడం ద్వారా రైతుకు మళ్ళీ ఆ పొలంలోకి వెనక్కి వస్తుంది ప్రతి సంవత్సరము రైతు పశువుల పం పశువుల ఎరువు వేసుకోవడం ద్వారా రైతుకు దీర్ఘకాలికంగా నేలలలో సారం పెరిగి పంటలలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరిగి ఉత్పత్తి ఖర్చు అనేది తగ్గడం అనేది మనం గమనించవచ్చు అదే కాకుండా ఏదైతే కుళ్ళిపోవడానికి ఆలస్యం అవుతుందో ఈ మన పొలంలో లభించే అన్ని పదార్థాలు వీటిని కొంత పశువుల పెంటతో కలిపి వర్మి కాంపోస్ట్ కూడా రైతులు చేసుకోవాలి ఆదాయ వ్యయాలు ఏ రైతైతే రెండు గేదెలను కానీ రెండు ఆవులను కానీ పెంచుకుంటారో ఆ రైతుకు కేవలము ఆ పాల ద్వారానే నెలకు నాలుగు నుంచి ఐదు వేల నికరాదాయము వచ్చే అవకాశం ఉంది అదే రకంగా ఒక ఇరవై గొర్రెలను పెంచుకున్న రైతులకు సంవత్సరానికి ఒక లక్ష నుంచి లక్ష ఇరవై వేల నికర ఆదాయం అదే రకంగా రైతుకు ఒక రెండు వందలు బ్యాక్ యార్డ్ పౌల్ట్రీ కింద పది పెట్టలను ఒక పుంజును ఈ నిష్పత్తిలో పెంచుకున్నట్లయితే ప్రతిరోజు పది నుంచి ఇరవై గుడ్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది గుడ్లను ఆహారం కోసం వాడుకోవచ్చు లేదా గుడ్ల ద్వారా పిల్లలను ఉత్పత్తి చేసుకొని ఈ కోళ్ళ ద్వారా కొంత ఆదాయాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది
ప్రతి ఆరు నెలలకు రెండు బ్యాచ్లు కనుక రైతు సాగు చేసుకున్నట్లయితే కోళ్ళ ద్వారా సంవత్సరానికి నలభై నుంచి అరవై వేల రూపాయల ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది ఏక పంట విధానంలో రైతుకు ఆరు నెలలకు ఒకసారి మాత్రమే ఆదాయం రావడం గమనిస్తాం కానీ ఈ మిశ్రమ వ్యవసాయంలో సుస్థిరమైన ఆదాయం నమ్మకమైన ఆదాయం ప్రతిరోజు ప్రతి నెల ఈ రైతుకు ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి ఈ రైతు చాలా ఆత్మస్థైర్యంతో అప్పులు తెచ్చుకోకుండా రైతు జీవించే అవకాశం ఉంది ఈ మిశ్రమ వ్యవసాయం అంటే ఒక కాంపనెంట్ యొక్క వ్యర్థము ఇంకొక కాంపనెంట్కు ఇంపుట్గా వనరుగా మనం వాడుకుంటాము పశువులకు వచ్చిన ఎరువును పంటలకు పంటల నుంచి వచ్చిన పశుగ్రాసాన్ని పశువులకు ఒక వనరు ఇంకొక వనరుగా వాడుకుంటాం కాబట్టి వనరుల సద్వినియోగం నూటికి నూరు శాతంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ ఒక్క వ్యవసాయంలో ఏ ఒక్క వనరు కానీ ఏ ఒక్క ఉత్పత్తి కానీ వృధా కాకుండా పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకునే అవకాశము ఈ మిశ్రమ వ్యవసాయం లోపల ఉంది ఈ రకంగా పంటల ద్వారా వచ్చిన ఆహార ధాన్యాలన్నింటినీ కూడా కుటుంబ పోషక అవసరాల కోసం వాడుకుంటూ పాల ద్వారా మాంసం ద్వారా కోళ్ళ మాంసం ద్వారా ఉత్ప వచ్చిన ఆదాయాన్ని అంతా కూడా కుటుంబ ఇతర అవసరాలకు గనుక వాడుకున్నట్లయితే రైతుకు ఒక సుస్థిరమైన వ్యవసాయం చేసుకునే లాభదాయకమైన వ్యవసాయం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది